সুপ্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বাণিজ্যিক পশুপালনের অনলাইন ভিত্তিক ট্রেনিং এর চতুর্থ পর্বে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছাগল ভেড়ার বাচ্চা ব্যবস্থাপনা করণীয় এবং আমাদের সঙ্গে আজকে এই বিষয়ে কি নোট স্থাপন করবেন উপস্থাপন করবেন না এসআর ফার্মের স্বত্বাধিকারী বাংলাদেশ গোট অ্যান্ড কৃষি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে এখনো পর্যন্ত সভাপতির প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালন করে আসছেন হাসিবুল হাসান রাসেল ভাই রাসেল ভাই আপনাকে স্বাগত আরো আমাদের সাথে আছেন আরিফ তালুকদার তালুকদার এগ্রো ফার্ম বরিশাল তো শুরুতে আমরা রাসেল ভাইয়ের কাছে জানতে চাবো রাসেল ভাই আসলে রাসেল ভাই সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি অনেকের থেকে মোটামুটি বেশি জানি তারপর আমি রাসেল ভাইকে বলবো যে রাসেল ভাই বাংলাদেশে ছাগলের খামার এই যে কনসেপ্টটা আপনারা কয়েকজন মিলে শুরু করছিলেন আসলে এই এই পোকাটা মাথা আসলে কি হবে কারণ এই প্রশ্নটা আমার কিন্তু অন্তত পক্ষে কয়েক হাজার বার শুনছি আমি আমাকে বলছে যে ছাগলের খামার করার চিন্তা আছে তোমার কেন মাথায় আসলো এত কিছু থাকতে তো আমার আগে আপনি শুরু করছেন তাহলে আপনার মাথায় আরো আগে পোকাটা ঢুকছে যেহেতু একটা ওয়েল প্রফেশনে আপনি আসেন তারপরেও কেন আপনার এই ছাগলের খামারের চিন্তা আছে তোমার মাথায় আসলো আপনি এইটা একটু আগে বলেন পরে যাবো আপনার নির্দিষ্ট টপিকে আলোচনায় পশু পাখি ছিল ইভেন ছোট বেলা থেকে আমি কুকুর আমার সাথে সবসময় থাকতো এখনো কুকুর আছে মানে <laughs> তারপরে মনে করেন যে ভেড়ার ব্যাপারে স্টাডি করলাম দেন আসতো ছাগল আসলে ভেড়াটা আমি করেই ফেলতাম অলমোস্ট বলতে পারেন যে প্ল্যান করেই ফেলছিলাম সব কিছু ক্যালকুলেশন করে এবং সেটা সেটা ডরপার ভেড়া দিয়ে শুরু করার প্ল্যান ছিল বোর্ডটা আসলে চিন্তা ছিল না তো পরবর্তীতে দেখলাম মার্কেট সার্ভে করে যে আসলে ভেড়ার মাংসটা সেল করতে গেলে মানে মাংস সেল হয় কিন্তু দামটা পাওয়া যায় না কারণ একটা ভেড়া পালতেও যা খরচ একটা ছাগল পালতেও সেম খরচ বাট ভেড়াটা আমি যখন বেচবো সেটা বেচতে পারবো মনে করেন যদি বাচ্চা বেচি তাও কত তিন চার হাজার টাকা অথবা মাংস হিসেবে বেচলো আমাকে হাফ দাম দিতে হয় বা কিছু বেশি দিতে হয় এর বেশি কিন্তু হয় না কিন্তু ছাগল আসলে কি দেখছি যে সবসময় দাম বেশি ইভেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলেন এশিয়া বলেন এশিয়ান বলেন বা যে কোনো দেশই বলেন ছাগলের দাম কিন্তু অলওয়েজ বেশি ছাগলের মাংসের দাম পৃথিবীতে আমি এখন পর্যন্ত কোথাও পাই নাই যে ছাগলের চেয়ে অন্য কিছু দাম বেশি মানে গরু বা তো আমি এটা নিয়ে অনেক স্টাডি করলাম স্টাডি করার পরে দেখলাম যে আসলে ভেড়া কি পালা ইজি প্রোডাকশনও ভালো গ্রোথও ভালো ডিজিজও কম কিন্তু আসলে গোটের হলো ডিপোজিটের মতো আজকে আমার মনে করেন যে টাকা দরকার আমি এখন চাইলে দুই টাকা কমের বেশি ছাগল বেচতে পারবো ছাগলের ডিমান্ড সারা জীবন থাকবে এবং ছাগল আসলে লার্জ স্কেলে করাটা খুব ডিফিকাল্ট একটা কাজ পৃথিবীতে ভেড়ার খামার দেখুন অনেক বড় বড় ভেড়ার খামার আছে ছাগলের খামার কিন্তু এত বড় আকারে হয় না ভেড়ারটা যে পরিমাণ হয় পাঁচ হাজার দশ হাজার শিপের ফার্ম আছে কিন্তু ছাগলেরটা হয় না কারণ হলো ছাগল অত হাই ডেন্সিটিতে হয় না ছাগল অনেক সেন্সিটিভ এই জন্য কিন্তু ছাগলের প্রোডাকশনও কম পৃথিবীতে দামও বেশি আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি এই এই সব কারণগুলো মিলে কিন্তু আসলে গোল্ড গোল্ড ফার্মটাতে আসা আদারওয়াইজ কিন্তু আমার প্ল্যান ছিল ভেড়া অথবা ডেরি ফার্ম ডেরি ফার্ম আমার ছিল এবং ডেরি ফার্মটা আমি মানে জাস্ট একটা সাপোর্টিং হিসাবে মেন কিন্তু আমার ছিল হলো ছাগলের ফার্ম এবং এটাই আমি শুরু করি দুই হাজার মানে পনেরো সালে ফুল ফ্লেজ শুরু করি এর আগে আমি টুকটাক দেখতাম বাট দুই হাজার পনেরো সালে শেড বানিয়ে প্রপার ওয়েতে শুরু করি এবং আমার তখন থেকে মাথায় ছিল যে আসলে বাংলাদেশে যদি ছাগল করি তাহলে কি ধরনের ছাগল করা উচিত 
এটা নিয়ে আবার স্টাডি করছি অনেকদিন করার পরে দেখলাম যে আসলে বোর হলো পৃথিবীর ভিতরে বিখ্যাত এবং এটা আসলে সারা ওয়ার্ল্ডই ফেমাস এবং এর ডিমান্ড সবসময় থাকবে আর এটা আসলে এত গ্রোথ এত বেশি যেটা আসলে পৃথিবীর অন্য কোনো ছাগলও হয় না এখন বলতে পারেন যে দেড়শো কেজি দুইশো কেজি আড়াইশো কেজি সাইজের শিরোহি বা আপনার ইয়ে পাবেন বিটল পাবেন পাঞ্জাবে এই পাকিস্তানও আছে কিন্তু মেইন কিন্তু আসলে যখন আপনি মিট হিসেবে সেল করবেন তখন কিন্তু আপনাকে টার্গেট নিতে হবে ছয় মাসের ভিতরে বাচ্চা বাচ্চা बाधा তো এই জন্য আসলে কারণ হলো কি তখন আর গ্রোথ হবে না তখন বডির মাসেল বাড়বে ফ্যাট বাড়বে এই জন্য আসলে कम सत्यारमार्शियल चले गोटे তাদের মোটামুটি কারো না কারোর সাথে পরিচয় আমার আছে এবং পরিচয় হয়েছে এবং সম্পর্ক করছে এই জন্যই কিন্তু আজকে আমার এই যে এদের কাছ থেকে আইডিয়া গুলো নেওয়া এদের কাছে ধারণা নেওয়া এবং এদের কাছ থেকে নলেজ শেয়ারিং যেটা করে এই জিনিসগুলো দিয়ে আমি কিন্তু অনেক হেল্প পেয়েছি ইভেন পার্শ্ববর্তী দেশ আপনি জানেন যে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কিন্তু গোটফর্ম অনেক আগে গেছে কিন্তু আমাদের দেশে আসলে এই সেক্টরটা এখনো শুরুই হয় নাই এখন মাত্র শুরু হচ্ছে বলা যাবে বাট এইভাবে শুরু হয় নাই গরুর ফার্ম কিন্তু আমাদের দেশে সাকসেসফুল অনেক গরুর ফার্ম আছে কিন্তু গোট ফার্ম আসলে ওইভাবে সাকসেস হয় নাই सम्पृक्त तो प्रथम कथा बीजनेस करते शख तो आज शखनेस दिन शेष करते हैं तो कथा हलो करते चान स्ट्रागल करते हैं कैपासिटी कतटुकू आप 
কোড প্রোডাকশন করতে পারবেন বা হ্যান্ডেল করতে পারবেন এট এ টাইম এই জিনিসগুলো আপনি জানবেন তো এগুলো আসলে কি স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে হুট করে করবেন না আগে যত পারেন জানেন তারপর শুরু করেন তো আজকে আসলে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আসলে ছাগলের বাচ্চা একটা ছাগলের বাচ্চা একটা ফার্মের কি পরিমাণ লস বা লাভ করে তো এটার ক্ষেত্রে দাদা আমি স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করবেন मारा जाए कि क्षति है बेचे थके लाभ है देखें फिमेल पांच बस बच्चा दीबे दस बस चारोल हिसाब से फार्म करते गेन जिन दरकार छाटाई सम्भव चाइनीज चायना जन्म मायर दूध छड़ान स्वलम्बी हवाजे खबर खा स्वलम्बी प्रजन पूर्व मान जो फिमेल हिटे आनबो तरह की प्रजन शेष गर्भकालीन समय प्रसवकाल 
দুধ খাওয়া তো এটা একটা সাইকেল এই সাইকেলটা আলোচনা করলে আপনার মোটামুটি একটা জিনিস বুঝে যাবেন প্রথমে হচ্ছে যে একটা ছাগল যখন জন্ম হয় তখন আমরা কি কি করব আমরা যেটা করব যে প্রথমেই বাচ্চাটার ওজনটা মাপবো যে আমার কতটুকু হলো এবং এটা মেল না ফিমেল এটা খাতায় লিখে ফেলবো তখন আপনি ট্যাগ নাম্বারটাও সেটা অ্যাডজাস্ট করে দেবেন ট্যাগ নাম্বারটা এখন লাগাবেন না কিন্তু ওর জন্য একটা ট্যাগ নাম্বার রেডি করবেন এবং ওই ট্যাগের পিছন সাইডে প্লাস্টিকের ভিতরে লিখে রাখবেন পারমানেন্ট মার্কে দিয়ে বাবার নাম মায়ের নাম অথবা বাবার নাম্বার মায়ের নাম্বার যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয় তারপর যেটা করবেন ভায়োডিন দিবেন ভায়োডিন দিবেন কোথায় নাভিতে যাতে কিনা ইনফেকশন না হয় তারপর হলে সাথে সাথে ওলানটা চেক করে দেখবেন যে ম্যাসারাইটিস আছে কিনা কোনো পানি বের হয় কিনা পুজ বের হয় কিনা নাকি ফ্রেশ দুধ বের হচ্ছে তারপর শাল দুধটা খাওয়াবেন খাওয়ানোর পরে ওকে প্রতিদিন মানে একটা মানে ইনসিওর করবেন যে কতটুকু শাল দুধ সে পাচ্ছে অনেক সময় শাল দুধ যদি কম পায় তাহলে বাচ্চাকে তো উইক হয়ে যাবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা আমাদের আসলে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চা প্রথম তিন দিন খুব ডেঞ্জার টাইম এই সময় মরে বেশি আর মরবে যে হলো দুই বছর দুই মাস থেকে তিন মাসের সময় এই দুই রেটা মরে বেশি তো প্রথম যেটা মরে প্রথম তিন দিনে এর মেইন কারণ হলো আমরা আসলে বাচ্চাটা অনেক সময় দুর্বল থাকে উঠে দাঁড়ায় মায়ের দুধ খেতে পারে না আমরা যদি প্রথম ছয় ঘন্টা ওকে ধরাই ধরে মায়ের দুধটা খাওয়াতে পারি ও মোটামুটি স্ট্রেন্থ চলে আসবে দেখবেন যে প্রথম দিন দাঁড়াতে না পারলো পরের দিন থেকে দাঁড়াচ্ছে এই তিন দিন যদি একটু টেক কেয়ার করে দুধটা ইনসিওর করা যায় যে মায়ের দুধটা ঠিক মতো খাচ্ছে তাহলে দেখবেন যে আপনার রিক্সপেক্টরটা প্রথম দিন তিন দিন এটা কমে গেল এই তিন দিনে সবচেয়ে বাচ্চা মরে বেশি দেন আসবে হলো পনেরো দিন যখন বয়স হবে তখন বাচ্চাগুলোকে এটার পাশাপাশি ক্রিপ ফিট খাওয়াবেন পনেরো দিন থেকে আস্তে আস্তে তো আর একটা জিনিস হলো যে পনেরো থেকে পঁচিশ দিন এই টাইমটাতে খাসি করানোটা বেটার এই কারণ হলে এই সময়টা তোদের নার্ভ সিস্টেমটা অত ভালো ডেভেলপ করে না এটা ইজিলি করা যায় এরপরে করতে গেলে করা যাবে তিন মাস পর্যন্ত করতেও কোনো সমস্যা নেই ইভেন বড় হলেও করা যায় কিন্তু আসলে নর্মালি নিয়ম হলো এই পঁচিশ দিনের ভিতরে করা পনেরো দিন থেকে তাহলে এই সময়টা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকে এবং দ্রুত শুকায় যায় দেন আপনারা এটাকে যেটা করবেন যে ফিমেল যেটা হবে खाने मुखे लगा তারপরে এক মাস পর থেকে আসলে খাওয়াটা শিখবে আস্তে আস্তে ধরবে আর এই এই প্রথম দিকে মানে আমরা সাধারণত বলি সিডিটি কোলেস্ট্রাম এন্টারটক্সিমিয়া বা সিডিটি এই ভ্যাকসিনগুলো আপনারা দেবেন হলো মূলত বাচ্চা হওয়ার এক মাসের মধ্যে এই ভ্যাকসিনটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না এটা আসলে বাইরের দেশে পাওয়া যায় গোটা এটা সবচেয়ে বেশি হয় এন্টারটক্সিমিয়া তো এইটার জন্য আপনারা এই ভ্যাকসিনটা দিবেন আর হলো এটা সবচেয়ে ভালো হয় প্রেগনেন্টের লাস্ট মাসের দিতে प्रथम तीन दिन मैं शाल दूध खाते हैं मा दूध दी तीन सौ पंचाश छोट ग ডিপেন্ড করতেছে বাচ্চার সাইজের উপরে দেন আসবে হলো যেটা বললাম যে চার দিন পর থেকে যেটা করবেন তিনবার করে খাওয়াবেন তারপরে হলো পনেরো থেকে তিরিশ দিনে সম পরিমাণের সাথে ক্রি ফিট যেটা আছে আর হালকা পাতলা গাছের পাতা শুকনা সামান্য পরিমাণ দিবেন তো এটা এইভাবে করতে থাকবেন দেন আস্তে আস্তে এখানে যেটা করবেন যে একত্রিশ দিন থেকে ষাট দিন যখন হবে তখন চারশো মিলি করে দিবেন দিনে দুইবার এই যে আপনি এক মাস পার হয়ে গেল তখন কিন্তু আপনি দুধের পরিমাণটা কমায় নিয়ে আসবেন তখন আপনি কি করবেন বাচ্চাটাকে মা থেকে আলাদা করে দেবেন আলাদা করে দিনের ভিতরে দুইবার বা তিনবার দেখা করাবেন ওই সময়টা খালি জাস্ট দুধ খাবে আর অন্য সময়গুলোতে ক্রিপফিট সবসময় থাকবে একটা প্যান বানায় রাখবেন বা একটা প্যারা দিয়ে রাখবেন ওর ভিতরে বাচ্চাগুলো থাকবে আস্তে আস্তে ওরা খাওয়া শিখবে মার সাথে থাকলে খাওয়া শিখবে না তো এই জন্য মাকে দিনের ভিতরে তিনবার নিয়ে দেখা করাবেন আদারওয়াইজ ওরা আলাদাই থাকবে সব বাচ্চা একসাথে তারপর হলো ষাট থেকে নব্বই দিন এই সময়টাতে আস্তে আস্তে আসলে মানে দুধ অফ করে দিতে হবে আপনার পারলে তিন মাস দুই মাস ভিতরে করতে পারলে ভালো না পারলে তিন মাস মতো টাইম দিবেন সেক্ষেত্রে দুধের পরিমাণ কমায় মাকে দুইবার দেখা করাবেন তারপরে একবার দেখা করবেন এইভাবে আস্তে আস্তে ওকে দুধটা ছাড়াবেন তো এই সময়টাতে স্ট্রেস থাকে বাচ্চাদের তো স্ট্রেস যখন থাকে তখন আসলে একটু টেক কেয়ার করতে হয় কারণ এই যে বলেন যে দুই মাস থেকে তিন মাস এই সময়টা যেহেতু দানাদার খাবার খাওয়া শিখে অন্যান্য খাবার খাওয়া শিখে যার ফলে ওদের একটা স্ট্রেসে পড়তে হয় তখন আসলে রোগ বালাইটা বেশি আসে আমরা 
আর যদি হঠাৎ করে খাবার ছাড়াতে যান তাহলে স্ট্রেসে পড়ে যাবে বাচ্চা তখন দেখুন অসুস্থ হয়ে যাবে তো ক্রিপফিটে ফর্মুলা আমি এখানে একটা দিয়েছি জাস্ট আমার ফর্মে আমরা যেটা ইউজ করি চাইলে আপনারা এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন এটার মূল কথা হলো নিচের ব্যাপারটা যে টোটাল ডাইজেস্টিভ নিউট্রিশন যেটা এইটার জন্য সেভেন্টি পার্সেন্ট থাকে প্রোটিন পার্সেন্টেজ নাইনটিন পার্সেন্টের উপরে থাকতে হবে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ক্যালসিয়াম যা থাকবে তার অর্ধেক থাকবে অর্ধেক থাকবে ফসফরাস তো এখানে আমরা যেটা করছি যে ভুট্টা বাংলাটা দিয়েছি ভুট্টা বাংলার পরিবর্তে আপনি গমের ভাঙাও দিতে পারেন অথবা যে কোনো কার্বোহাইড্রেট খাবার দিবেন অথবা রাইস পলিশন দিতে পারেন তো কার্বোহাইড্রেটটা থাকলে কেউ এনার্জি আসবে আর হলো সয়াবিন খোল দিবেন সয়াবিন খোলে প্রোটিন পার্সেন্টেজ বেশি আছে আর হলো চিটা গুড়টা দিবেন চিটা গুড়ের এনার্জি কাজ করবে আর হলো লবণ এবং চুনা পাথর চুনা পাথর দিবেন এই ক্যালসিয়ামের ব্যালেন্স করার জন্য আর চিলেটেড মিনারেল প্রিমিক্স মার্কেটে পাওয়া যায় এগুলো ইউজ করতে পারেন তো এটা দিয়ে ক্রিপ ফিট বানাবেন ক্রিপ ফিট বানিয়ে আপনি খাওয়াতে পারেন বাট ভুট্টা ইউজ করলে অবশ্যই টোকসিন বেডলে ইউজ করতে হবে তবে ভুট্টাটা শুরুর দিকে না দিয়ে আমার মনে হয় গমের ভুষি দেন যাতে অ্যাটলিস্ট এক মাস অভ্যাস করুক তারপর আস্তে আস্তে গম ভুট্টাটা দেন তাহলে হজম করতে সুবিধা হবে উইনিং এর যে কথাটা বললাম উইনিং এর সময় যেটা হয় যে স্বাবলম্বী হওয়া বা নিজে থেকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়া তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখছি যে অনেক রক্ত আমাশা হয় বা এই ধরনের আমাশা সিনড্রোম চলে আসে এটা কোক্সি ডিসিজ বলে এটা বাচ্চার ক্ষেত্রে বেশি হয় এবং যে স্ট্রেসে পড়ে যখন তখন এটা অ্যাটাক করে এই জন্য কোক্সি ডিসিজের জন্য সালফার টাইপের যে ড্রাগগুলো আছে এগুলো ইউজ করতে পারেন মনে করেন যে তিন মাসের সময় আপনি টানা পাঁচ দিন একটা পোস্ট করতে পারেন নিলেন তাহলে কেউ কোক্সি ডিসিজের প্রবলেমটা থাকবে না আর হলো প্রতি মাসে মাসে ক্রিমের ডোজ করাবেন ক্রিমের ব্যাপারে আমি আলাদা একটা ট্রেনিং দিয়েছি ওটা দেখবেন আর হলো যে দানা দেখা বন্ধ করে দিবেন এবং ঘাস টাস এগুলো খাওয়াতে হবে যাতে মা দুধটা বন্ধ হয়ে যায় কারণ মা যখন দুধ বন্ধ হবে দুই মাস পর থেকে তখন কিন্তু আসলে দেখবেন যে মার হেলথটা ইম্প্রুভ করবে আর হেলথ ইম্প্রুভ করলেই তখন সে হিটে আসবে আবার অনেকেই বলে যে ছাগল টাইম মতো হিটে আসে না আমাদের কিন্তু এই সমস্যাটা হয় না কারণ আমরা যেটা করি বাচ্চা দুধ খাওয়া বন্ধ হলে খাবারটা বাড়াই দিই দানা দেখা খাবার বাড়াই দিই এবং এটাকে বলে ফ্লাশিং ফিড এই ফ্লাশিং ফিড আপনি নেটে সার্চ দিলে পাবেন যে গোড ফ্লাশিং ফিড দিলে ওরা একটা ফর্মুলা দিবে এটা মানে হাই ফ্যাট পার্সেন্টেজ থাকে যাতে কোনো দ্রুত রিকভার করে দুধ খাওয়ার পর তো শরীর ভেঙে যাবে এটা রিকভার করা এই রিকভারটা করলেই তো কোনো হিটে চলে আসবে তো এই জন্য আমরা বলি যে দুই মাসের ভিতরে বাচ্চাকে যদি ছাড়ানো যায় দুধ তিন মাস থেকে ওকে বাড়তি খাবার খাইয়ে ওকে হেলদি করা তার আগে আপনাকে দানাদার অফ করে দিতে হবে তিন মাস দুই মাসের সময় যাতে দুধটা বন্ধ করার জন্য কারণ দানাদার খাবারটা যখন থাকবে তখন দুধটা তৈরি হয়ে প্রোডাকশন করতে হেল্প করে এখন আসতেছে গ্রোয়িং কিট যেটা একে আস্তে আস্তে এই যে তিন মাস পর থেকে যে এইটা গ্রোথটাকে এনসিওর করতে হবে গ্রোথটা এনসিওর করতে গেলে আপনাকে মানে নিয়মিত ওয়েট মনিটর করা হেলথ মনিটর করা এবং কি মিনা শক্ত দিতেই হবে প্রতি মাসে মাসে আর হলে দানাদার খাবারটা একটা পরিমাণ বাড়াই দিতে হবে খড় ঘাস জাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে কিন্তু একটা জিনিস মাথা রাখবেন যে কাঁচা ঘাস কাঁচা ঘাসটা আসলে ছাগলের জন্য সুইটেবল না কেননা অনেককে প্রশ্ন করতে পারে যে এটাকে মানে এটা তো সব জায়গায় শুনছি যে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে হ্যাঁ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে পারেন বাট কাঁচা ঘাসে যেটা হবে কি এটা ভিতরে এইটি পার্সেন্ট হলো পানি আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো ডায়মেটার তো এই এইটি পার্সেন্ট পানি মানে হলো আপনি এক কেজি খাবার খেলে মাত্র দুইশো গ্রাম শরীরে লাগবে সে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু হেল্প হবে না আপনি দেখবেন যারা এই যে রাম ছাগল পালে বাজারে বাজার ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এই ছাগলগুলো স্বাস্থ্য ভালো থাকে এর মেন কারণ হলো কিন্তু কাঁচা কাঁচ কেনা এরা খাবে কলার ছিলকা এই সব বিভিন্ন জিনিসপত্র খাবে শাক সবজি খাবে যার ফলে যেটা হয় যে ওদের কিন্তু গ্রোথটা ভালো থাকে হেলথ ভালো থাকে তো ব্যাপারটা হলো যে কাঁচা ঘাসের চেয়ে আমার বাইরে দেখছি ওরা সবসময় হে খাওয়ায় আলফা আলফা হে তো আলফা আলফা তো আমরা হয়তো পাওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে যে কোনো হাই প্রোটিন পার্সেন্টেজের এই যে লিগুন জাতীয় যে ইয়েগুলো আছে ডাল জাতীয় যে কাজগুলো আছে এগুলো কিছু পেয়ে খাওয়াতে পারি এটা খাওয়ালে গ্রোথ ভালো হবে আর অবশ্যই কার্বোহাইড্রেট লাগবে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া কিন্তু ওজন হবে না আমরা মনে করি যে প্রোটিন খাওয়ালে মনে ওজন বাড়ে প্রোটিন খেলে মাংস বাড়ে কিন্তু আসলে ওই পরিমাণের ফ্যাট না থাকলে আসলে লাভ হবে না আর শরীরে যদি ফ্যাট না থাকে তাহলে প্রোটিনটা ভাঙা শুরু করে তো এই জন্য আপনাকে অবশ্যই এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে যে এটা যেন কোনোভাবেই আপনার বাধা প্রাপ্ত যেন না হয় তো এই জন্য আসলে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে যে এই সময়টাকে পাঠিটাকে অবশ্যই আপনাকে এই এই ফর্মুলা নিয়ে আসতে হবে যাতে কিনা কোনোভাবেই যে পাঠি বিশেষ করে এদের কিন্তু গ্রোথটা খুব জরুরি কারণ এরা তার টাইম মতো হি
একটা ফিট বডি রাখতে হবে অলওয়েজ এইভাবে আপনাদেরকে আগাতে হবে अदरवाइज কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হবে মেইনটেইন করাটা এখানে বারন্ত ছাগলের যে ফর্মুলাটা দেওয়া হয়েছে এখানে দেখেন যে এখানে প্রোটিন परसेंटेज কমে আসছে কারণ এখন আসলে প্রোটিনটা দরকার না এখন আসলে দরকার কার্বোহাইড্রেট এনার্জি এগুলো যেন মেইনটেইন করা হয় তো এখানে দেখেন যে ভুট্টা আমলে কমায় দেওয়া হয়েছে সয়াবিন এর কোইল কমায় দেওয়া হয়েছে তো এটা যেটা জাস্ট বানানো হয়েছে আপনারা চাইলে অন্য কোনো ফর্মুলা ইউজ করতে পারেন আর যেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন 300 থেকে 500 গ্রাম নির্ভর করে সাইজের উপরে সাইজ বলতে হলে আপনি যে সব বোটের ওয়েট গেইন বেশি তাদেরকে 300 গ্রাম করে খাওয়াবেন আর আমরা সাধারণত বয়ের আগে 500 গ্রাম করে খাওয়াই তো এটা ডিপেন্ড করে আসলে গ্রোথের উপরে আপনি সাগরটা কত পারতে কত কত ওয়েট গেইন করতেছে সেই অনুযায়ী আপনাকে খাওয়াতে হবে তাড়াতাড়ি সাথে অবশ্যই ঘাস দিতে পারেন কিন্তু ঘাসের চেয়ে লিগোটা বেশি দিলে বেটার বা খরচজাতীয় খাবার এটা হলো বারন্ত সাগরের হিসাব এই যে বাইরে দেখেন ওরা কিভাবে ওরা ইয়া মেনুটা ফলো করতেছে দেখেন এখানে 55 পাউন্ড একটা পাখির জন্য যার পার ডে ওয়েট গেইন তো হিসাব করতে যে 0.22 পাউন্ড পার ডে সেই পরিমাণ ছাগলের জন্য কি পরিমাণ খাবার লাগবে দেখেন ওরা কিন্তু কি করছে সব হে এখানে কিন্তু এর কিন্তু বাইরের একটা ফার্মের একটা ইয়া দেওয়া হয়েছে যে ওয়েট গেইনের সাথে এরা কিভাবে রেশিও রেশনটা মেলায় এখানে কিন্তু কোনো কাঁচা ঘাস নাই সব কিন্তু দেখেন হে এবং কর্ন কর্নটাকে ওরা বেশি ইউজ করে হেটাতে আপনার প্রোটিনের মানে পার্সেন্টেজটা চলে আসবে সেক্ষেত্রে ওরা কিন্তু বাড়তি সয়াবিন দিতে হচ্ছে না এখানে কিন্তু খরচ অনেক বেঁচে যাচ্ছে তো হে এগুলো যদি করতে পারেন লিগুমে তাহলে আপনার এই এই খরচগুলো লাগবে না মাত্র আপনার পয়েন্ট ফাইভ মানে হলো আড়াইশো গ্রামের মতো আপনার ইয়ে দিচ্ছে আই কর্ন দিচ্ছে আর বাকি সব কিন্তু যদি চাল ফল ফল এই যে দেখেন এখানে ওদের বডি ওয়েট অনুযায়ী কিন্তু এরা একটা হিসাব করে করে কিন্তু এরা একটা ক্যালকুলেশন করে যে আসলে টোটাল ডাইজেস্টিভ নিউট্রিশন কতটুকু লাগবে তারপর হলো আপনার স্টেজ অনুযায়ী এবং ওয়েট অনুযায়ী সো এই হিসাব করে ওরা কিন্তু ওরা দিয়েছে দেখেন এখানে প্রোটিন परसेंटेज কিন্তু ওরা বাড়ায় দিয়েছে 23% আবার দেখেন এখানে যেটা বড় সাইজের ফিমেল ওর কিন্তু প্রোটিন परसेंटेज কম লাগতেছে যেহেতু ও বেশি খায় সো এই জিনিসগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে এবং দেখেন যে এখানে যে ওয়েট গেইন যে পার ডে কি রকম পড়তেছে মেইলে সেই অনুযায়ী কিন্তু ওরা খাবার রেশনটা তৈরি করছে সো দেখেন ওরা কত ক্যালকুলেটিভ এবং কত হিসাব করে আগাচ্ছে যার ফলে ওদের ফুড কস্ট কিন্তু অনেক কম আসছে আমাদের কিন্তু এই ধরনের এক্সপার্টিস তৈরি করতে হবে এই লাইনে তাহলে যদি আমাদেরকে ফুড রেশনটা তৈরি করে দিতে পারে আমাদের কিন্তু খাবারের লস থেকে বাঁচবে আমার মনে হয় যে আমাদের নিউট্রিশন যারা নিউট্রিশনিস্ট যারা আছে তাদের সাথে আমাদের নিয়মিত বসা উচিত তাহলে তারা একটা আমাদের ফিড মেনু বের করে দিতে পারে আমাদের এক্সপেক্টিভ ইয়াতে যে আমাদের প্রোডাকশন এবং আমাদের যে গ্রোথ সেই অনুযায়ী এটা একটা বাইরে একটা রেফারেন্স দেওয়া এখানে দেখেন যে মেইলের ওয়েট যেটা হলো পয়েন্ট টু টু পাউন্ড পার ডে তার কিন্তু খাবারের রেশনটা আবার ডিফারেন্ট তার কিন্তু ফোরটিন পার্সেন্টেজ কম কারণ তার গ্রোথ কম তাকে আমি বেশি খাওয়াই আমার লস তাকে প্রপারলি খাওয়াইলে সেটা আমার লাভ হবে কিন্তু আমি যদি বেশি খাই সেটা আমার ফার্মের জন্য লস আবার কম খাইলে তার ওয়েট লস হবে এই ক্যালকুলেশনটা একটু জটিল বাট এটা করা উচিত আস্তে আস্তে আমরা ওই জিনিসগুলো করব বা সেটা আমরা নিউট্রিশন যারা আছে তাদের হেল্প নিব তো পাঠির ক্ষেত্রে আমাদের দেশি পাঠির একটা एग्जांपल দেওয়া হয়েছে এখানে যে পাঠি আসলে কখন আমরা ক্রস করাবো ব্ল্যাক বেঙ্গল বা ক্রস যেগুলো আছে এগুলো 7 মাস 8 মাসে আমরা ক্রস করতে পারি অথবা 20 কেজি যেটা সর্বনিম্ন থাকে সর্বনিম্ন বলতে মিনিমাম 7 মাস হতে হবে বয়স অথবা 20 কেজি অথবা 20 এর নিচে আসলে এর নিচে আসলে ক্রস করানোটা ঠিক হবে না আর এটার আগে যেটা করতে হবে আপনি 83 ঠিক মতো দিবেন এবং আপনি দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে দানাদার খাবারের মধ্যে যেটা বললাম যে ফ্ল্যাশ ফিট এটা খাওয়াবেন তাহলে দেখবেন যে এদের হিট আসতে সুবিধা হবে আর পাঠাটাকে দূরে রাখতে হবে পাঠার জন্য স্মেল না পায় হঠাৎ করে পাঠাকে छागी खबरारेट ब আমাদের উচিত হলো যে প্রপারলি লাস্ট মাসটা আমাদের খাবারটা ঠিকমতো দিতে হবে ফিমেলকে ফিমেলকে যদি লাস্ট মাসে পরিচর্যা না করেন দেখবেন যে বাচ্চা হওয়ার পরে দুধও হচ্ছে না প্লাস হলো আপনার বাচ্চার জন্ম ওয়েটও কম এই দুইটা কারণে কিন্তু বাচ্চা মরে বেশি তো এই জিনিসটাকে আপনাদের অবশ্যই এনসিওর করতে হবে আমি বলবো যে 
বারো মাস যাই করেন না করেন বাচ্চা হওয়ার আগের এক মাস এবং বাচ্চা হওয়ার পরের দুই মাস এই তিন মাসে আপনার দানাদার খাবারটা মেনটেন করবেন এবং প্রপারলি করবেন বাচ্চা যদি দুইটা হয় তাহলে খাবার বাড়াই দিবেন যাতে দুধ প্রোডাকশন বেশি হয় বাচ্চা যদি একটা হয় তাহলে আপনাকে খাবার একটু কমাই দিলে হবে কিন্তু আসলে আমরা বাচ্চা দুইটা হবে না একটা হবে এটা আসলে আমরা যে আলট্রাসাউন্ডের সিস্টেমটা নাই যে আমরা বুঝতে পারি না বাট আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে দুইটা হয় বা বেশি হবে আর বাচ্চা হওয়ার পর তো আমরা বুঝতেই পারতেছি তখন আমাদের খাবার ব্যালেন্স করে নিতে হবে তারপরে হলো প্রোটিন প্রায় দেখেন প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট হিসেবে কি কি জিনিস পাওয়া যায় মার্কেটে আলফা আলফা হে ওরা ধরে আঠারো থেকে বাইশ চব্বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রোটিন আছে কটন সিড মিল যেটা হলো তুলার বীজ তুলার বীজে কিন্তু তুলার বীজ থেকে তেলটা বের করার পরে যে ইয়েটা থাকে ওইটা কিন্তু কটন সিড মিল বলে এইটা কিন্তু অনেক হাই প্রোটিন এটা আমাদের দেশে নাই সয়াবিন মিল এটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় আর হলো ডাল জাতীয় যেগুলো আছে এগুলোর প্রোটিন পার্সেন্টেজ থাকে যেটা ডাল সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অনেকে মনে করি যে ডাল দিলে অনেক প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ হয় দেখেন ডাল এবং সয়াবিনের ভিতরে কিন্তু ডাবল ডিফারেন্স কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের ডালের যে সয়াবিনটা দিলে আমাদের লসটা কম হবে আর এনার্জি টাইপের খাবার কি কি আছে দেখেন কর্ন ওটস বার্লি বার্লি বলতে হলে আমাদের জব জবটা কিন্তু অনেক হাই প্রোটিন খাবার হাই এনার্জি খাবার জবটা যদি দিতে পারেন সবচেয়ে ভালো জব তো এখন আমাদের দেশে চাষ হয় না তো সো এটা করলে আপনাদের জন্য বেটার হবে এই জিনিসগুলো দেখেন যেখানে প্রোটিন পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে কর্নে হলো নাইন পার্সেন্ট প্রোটিন এবং এনার্জি হলো অষ্টাশি পার্সেন্ট কর্ন কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট মানে যেটা ভুট্টা ভুট্টাটা ইউজ করতে পারে সবচেয়ে বেস্ট এবং এটা দাম সবচেয়ে কম আমাদের দেশেও তো এই এই খাবারটা আমরা খাবারের সাথে থাকলে আপনাদের মধ্যে ওয়েট গেটটা ভালো হবে এখন আছে যে তারপর আসতেছে হলো লাস্ট যেটা হলো যখন ওই যেটা বললাম যে লাস্ট সময় যে ইয়েটা গ্রোথটা বাচ্চার সেটার জন্য আপনাকে এই দানাদার খাবারটা বাড়াই দিতে হবে এবং আপনাকে নিয়মিত ফেমাস চেক করতে হবে কৃমি আছে কিনা আপনি দানাদার খাবার খাওয়াচ্ছেন কিন্তু কাজ হচ্ছে না এর মেন কারণ হলো কিন্তু কৃমি সো প্রেগনেন্সি তো চার পাঁচ মাস সময় থাকে এই সময়টা আসলে কৃমিতে অ্যাটাক করে একটা লম্বা গ্যাপ তো এই জন্য আমরা এই কৃমির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা এই পর্বে আলোচনা করবো না যেহেতু আমরা আগে আলোচনা করছি সো আমার মনে হয় যে আপনারা মোটামুটি সবাই জানেন কারণ হলো ও কিন্তু আপনার মনে করেন যে যখন একটা হেলদি কন্ডিশনে চলে আসবে তখন কিন্তু আপনাকে মেনটেন্যান্স রাখতে হবে বেশি কিন্তু ওভার ওয়েট হলে কিন্তু একটা সমস্যা হবে তো এই জন্য আমার মতে হলো যে আপনারা যখনই একটা পাঠা পালবেন অনেকে মনে করে যে হেলদি পাঠাই ভালো দেখবেন হেলদি পাঠা জাম করে না এই জন্য আমরা বইয়ের একটা দুটো স্লিম করে রাখি যেগুলো আমরা ব্রিডিং করি অনলি শো বা কোরবানির সময় সেল করা মাংসের জন্য সেল করা ছাড়া আপনি কোন সময় এনিমালকে বেশি ওভার হেলদি করবেন না তাহলে আপনার কিন্তু ব্রিডিংয়ের সমস্যা হবে তো এই জন্য অলওয়েজ স্লিম রাখতে হবে এখন আসতেছে আর্লি ইলেকট্রেশন যেটা হলো যে বাচ্চা হওয়ার পরে যে টাইমটা তো এই টাইমটাতে আপনাকে যেটা করতে হবে মানে টোটাল যে ইয়েটা আছে বডি ওয়েট তার পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট খাবারটা দেওয়া উচিত তারপর হলো যে খাবারগুলো সহজে হাই প্রোটিন থাকে এবং ক্যালসিয়াম থাকে এই ধরনের খাবারগুলো বেশি দিতে হবে মিল্ক প্রোডাকশনের জন্য এবং এনার্জিটাও যেন ভালো থাকে এবং নর্মালি যেটা করবেন সাফিসিয়েন্ট ফাইবার যেন থাকে ফাইবার বলতে হলে আপনার এই যে ঘাস খড় এগুলো হলো ফাইবার বা গমের বেশি ছড়ার বেশি ফাইবার আছে এই ধরনের ফাইবারের খাবারটা বেশি থাকতে হবে যাতে ডাইজেশনের সুবিধা হয় তো আর একটা জিনিস হলো যে আপনি অবশ্যই যেগুলো বেশি দুধের ছাগল ওগুলোকে অবশ্যই দুধ খাওয়ানোর পরে বায়োডিন দেওয়া এরকম ট্রিপটা মানে ওলানটাকে চুবাই দিতে পারেন যাতে কেন ম্যাস্টারিজ না হয় কারণ যে আমাদের দেশে শেডটা শেষেত হয় বেশি এই শেষেত হলে ওলানগুলো কিন্তু আপনার ফুলে যায় এবং ওলানে ম্যাস্টারিটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো এই জন্য নিয়মিত এটা মনিটর করা এবং এটাকে টেক কেয়ার করতে হবে এবং ফ্লোর জন্য পরিষ্কার থাকে এটা খুব জরুরি তো এটা হলো ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে এখন ফাইন তো এই হলো আমার আজকে বিষয় আলোচনা যে মোটামুটি একটা সাইকেল কিভাবে মেনটেন করবেন সো আমার মনে হয় যে দাদা কিছু বলবেন কয়েকটা বিষয় আপনার প্রেজেন্ট শেষ হলে স্পেসিফিক কয়েকটা বিষয় জানার আছে আমার সেটা হচ্ছে আপনি জানেন প্রথম বিষয় হচ্ছে বাচ্চা সিজন ভেদে বাচ্চা জন্মের পর পরই কিন্তু সম্ভাবনা থাকে আর হলো যেটা হচ্ছে যে আপনার লাইক আহ 
যেটা হচ্ছে যে আর একটা জিনিস হলো যে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা এটার জন্য আপনাকে যেটা হচ্ছে যে মুরগি ফার্মে দেখবেন যে ব্রয়লার মুরগি ফার্মে আপনার ইয়া করে লাইক ফ্রুডার দেয় উপরে লাইট দিয়ে এটা আসলে শীতকালে লাগে বেশি আর বাচ্চাগুলো একটু টেম্পারেচার ডাউন হয়ে যায় অনেক সময় অনেক সময় উইক হয়ে যায় তো এই জন্য এটা ইউজ করাটা বেটার লাইটটা এবং ওখানে এটা অবশ্যই থার্মোমিটার রাখবেন টেম্পারেচার যেন ওখানে নরমালি পঁচিশ থেকে আঠাইশের ভিতরে থাকে এইটা হলো আইডিয়াল আইডিয়াল টেম্পারেচার এটা হলে বেটার শীতকালেও এই টেম্পারেচারটা মেনটেন করার চেষ্টা করবে তাহলে বাচ্চার মর্টালিটি অনেকটা কমবে তো ব্রিডিং পানটা এই জন্য খুব জরুরি যে দুইটা দুইটা কারণ একটা হলো মা থেকে আলাদা করা প্লাস হলো বাচ্চা যেন আলাদা টেক কেয়ার থাকে দাদা থ্যাংক ইউ আসলে থ্যাংক ইউ আর এরপরে আরেকটা জিনিস জানা দরকার যে দাদা শুনতে পাচ্ছি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আসলে ভাই प्रतिष्ठाकालीन प्रेसिडेंट जन्मे पड़े कि फार्मिंग এই মা গুলা জন্মের পর পর যখন মা গুলা বাচ্চাকে তাদের কাছে খেতে দেয় না সেই ক্ষেত্রে ওই বাচ্চাগুলোকে কিভাবে মার কাছে কাছে আনা যায় এর এর কোনো বুদ্ধি পরামর্শ আছে কিনা যাতে মার সাথে সখ্যতা করে তোলা যায় এটার জন্য দাদা যেটা মার সাথে সখ্যতা করার প্রথম কাজ হলো যেটা যে বাচ্চাটা হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাটাকে মায়ের সামনে নিয়ে যাওয়া যাতে মা ওই বাচ্চাটাকে চাটবে ওর যে স্মেলটা আসবে ওটা দিয়ে ও অ্যাকসেপ্ট করবে এটা হলো সবার আগে কাজ অথবা যদি বাচ্চাকে বাচ্চাকে যেমনি হোক বাচ্চার যে ফুলটা বা যে পানিটা আছে ওইটা মায়ের নাকে লাগাই দিতে হবে বাচ্চার ধ্যানটা যেন মায়ের কাছে যায় ওর সাথে সাথে এটা করলেই দেখবেন যে বাচ্চাকে মা অ্যাকসেপ্ট করে নিবে সো বাচ্চাকে চাটতে দিতে হবে যেটা কিনা ওকে এটাকে ও অ্যাকসেপ্ট করে নেয় সো একটু চাটলেই দেখবেন যে আস্তে আস্তে ই হয়ে যাবে এটা হলো প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ হলো যে আসলে অনেক সময় হয় যে ফিমেল যদি রেডি না থাকে ইমেচুর থাকে ওই অবস্থা যদি কনসিভ করে তখন কিন্তু বাচ্চাটা নিতে চায় না এই জন্য আমরা বলি যে প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা যখন কনসিভ করাবেন অবশ্যই অবশ্যই ওয়েট করে ফিমেলটাকে রেডি করে করাবেন এবং ফিমেলের যদি কোনো ঘাটতি না থাকে তাহলে আসলে বাচ্চাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না এটা আসলে হয় না তো এটার জন্য আসলে এই টেকনিকগুলো ইউজ করতে হবে প্রথমত বাচ্চা হলে বাচ্চাকে মার সামনে নিয়ে যেতে হবে হর্স সাথে সাথে একটু ওয়াশ করে আর একটা জিনিস হলো যে মায়ারকে ওই যে আর্লি প্রেগনেন্সি টাইমে লেট প্রেগনেন্সি টাইমে ওই সময়টা প্রপার টেক কেয়ারটা করতে হবে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা কতবার দুধ খাওয়ানো জরুরি কারণ ওই সময়টা তো ধরে ধরে খাওয়ানো লাগে অনেকে হয়তো দেখা কম সময় খায় অনেকে বেশি সময় খায় ফেলা যে কারণে বাচ্চার डिमांड 
হ্যাঁ এটা আছে এটা আসলে জাত ভেদে ডিপেন্ড করে যে কত এমএল মিল্ক লাগবে নরমালি আমরা যেটা করি যে প্রথম আমরা আসলে এটা আমরা বোরের ক্ষেত্রে করি বোরের ক্রস বাচ্চা গুলো যেগুলো হয় ওগুলোর ক্ষেত্রে আমরা পার ডে 1 লিটার মতো দুধ খাওয়াই তো যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গল হলে কিন্তু এত দুধ লাগবে না ব্ল্যাক বেঙ্গলের বাচ্চা খাবে সর্বোচ্চ মানে 500 থেকে 700 এমএল এর বেশি খাবে না তো ওই হিসাব করে সারা দিনে কতটুকু হয় ওই হিসাব করে বারবার খাওয়াবে এটা হলো ব্যাপার धारणा नियमित कर এবং এই কিমি কারণে দেখবেন যে বাচ্চাগুলো হঠাৎ করে শুকিয়ে যাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে ভিতরে টিয়র পাবে না যে কি হচ্ছে তো এর জন্য ফেমা চেক চেকটা খুব জরুরি আর হলো অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রথম তিন চার মাসে চারবার কিমি ডোজ করবেন প্রথমে এলবান্ডাজল তারপর আপনি করতে পারেন ফেনবান্ডাজল তারপর আপনি লিভামিজল ট্রাইকোবেন্টাজল এইভাবে ঘুরে ঘুরে করবেন চার মাসের সময় কি আপনি আইভারমেক্টিন দিতে দিবেন তো বাচ্চা থেকে তিন মাস আগে আইভারমেক্টিনটা না দেওয়াটাই ভালো ওরালি কিমি ওষুধগুলো খাওয়াবেন সো এটাই হলো ব্যাপার এছাড়া আরো অনেক ডিটেইলস দেখতে গেলে আমার ওই ভিডিওটা দেখবেন शुरू कर তারপরে হলো তার এক মাস পরে যে আপনি এফএমডি দেন এইভাবে দিবেন বছরে একবার দিবেন হলো পিপিআর আর হলো এফএমডি টা আসলে চার মাস থেকে পাঁচ মাস পর পর দিবেন এফএমডি এর একটা বড় সমস্যা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এফএমডি টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এফএমডি টা একটু বেশি মানে অ্যাট্রাকটিভ তাই না মানে বেশি ক্ষতিকর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আর একটা কথা আপনি বলছিলেন যে ইমেচিউর মা ইমেচিউর মা হইলে তারা মিস মাদারিং এর সম্ভাবনা বেশি তো ওখানে আপনি যেটা বলছিলেন যে বা একটা সে রেডি না এই রেডি হওয়ার ক্রাইটেরিয়াটা কি মানে কি কি প্যারামিটারস দিয়ে বুঝতে হবে যে আসলে কয় মাস বয়স হইলে একটা মা ফার্স্ট টাইম ব্রিডিং করার উপযুক্ত হবে এটা একটা ব্যাপার আরেকটা জিনিস যেটা দরকার এটা আসলে যেটা বললাম যে 20 কেজি হুম ওকে অনেকে যে জিনিসটা প্রশ্ন করে যে প্রথমবার হিটে আসছে এইটা অ্যাভয়েড করতে হবে ব্রিড করা যাবে না তো এইটা কি কতটুকু বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান সম্মত আসলে কি প্রথম হিট বিষয় না বিষয়টা হলো আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করি আমরা প্রথম হিট বা লাস্ট হিটের বিষয় না আমরা কি হিট দেখি না আমরা কখনো হিটের বিষয় ধরে না কারণ হিট আমার সকাল আগেই চলে আসে কিন্তু আমি ওটাকে ক্রস করে না এটা করে না ওই হিটে আসা বা না আসার জন্য না এটা করে না আসলে আমাকে ফিমেলটাকে ম্যাচিউর করতে হবে আমার ইম্পর্টেন্ট হলো ওর ওভারিটা যেন প্রপারলি ম্যাচিউর হয় এবং ও যেন হেলদি থাকে যাতে যাতে কিনা ও বাচ্চাটাকে ক্যারি করতে পারে সো এই জন্য সবচেয়ে বেস্ট হলো আমি সাজেস্ট করব আপনারা যেটা করবে যে 20 কেজি দেশি ছাগলের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু গ্রাম ছাগল বা অন্যগুলোর কথা বলতেছি না বা বিদেশি ছাগলের কথা বলতেছি না দেশি ছাগলের ক্ষেত্রে 20 কেজি অথবা 8 মাস 7 মাস থেকে 8 মাস যেটা আগে যেটা আগে সবচেয়ে কম মানে কম বলতে এরকম এর যে আমার যদি ছাগলটা সাত মাস বা আট মাস হলো কিন্তু বিশ কেজি হয় নাই তাহলে কিন্তু হবে না অথবা আমার ছাগলটা যদি বিশ কেজি হলো কিন্তু সাত মাস বা আট মাস হলো না তাহলে কিন্তু হবে না কারণ অনেক জাত আছে একটু বড় জাতের ছাগল ওগুলো কিন্তু গ্রোথ বেশি হয় সেই জন্য দুইটাকে ম্যাচ করে যদি আপনি ক্রস করেন আমার মনে হয় ভালো আমরা বোরের ক্ষেত্রে যেটা করি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কেজি লাইভেট ধরি এবং হলো সাথে হলো আপনার ইয়েটা লাইক কি বলে এইসটা ধরি আমরা এগারো থেকে বারো মাস আচ্ছা 
আরেকটা জিনিস আমার জানা দরকার সেটা হচ্ছে অনেক সময় আপনি দেখবেন যে দুইটা কথা আপনি বলছেন দুইটা অধিক তিনটাও বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে তো ওই তিনটা বাচ্চা মেনটেন করাটা খামারিদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আছে এমনও হয় যে তিনটাই মিসিং হয়ে গেছে তো আমও যায় সালাও যায় অবস্থা এই ক্ষেত্রে এই যে তিনটা বা ততাধিক বাচ্চা যদি হয়ে বসে কোনো ক্ষেত্রে আমরা যদিও জানি যে একটির থেকে দুটি ভালো দুটির থেকে বেশি নয় খাবারের জন্য সব থেকে ভালো যে দুইটা করে বাচ্চা একবারে হওয়া তার কম হইলেও লস বেশি হইলেও সমস্যা তাই না সেই তিনটা বাচ্চা বা তার বেশি যখন বেবি হয়ে যাচ্ছে যেমন মহিলারা যখন পালে বাড়িতে তারা কিন্তু তিনটা চারটা বাচ্চা তারা লাভবান কেন লাভবান বাকি দুটার কিন্তু তারা দুধ খাওয়ায় বিভিন্ন করে তারা পালতেছে তাদের জন্য লস নাই কিন্তু আপনি যখন মনে করেন পঞ্চাশটা পাঠি থাকবে তখন যখন আপনি মনে করেন যে দেড়শোটা যদি বাচ্চা হয় তাহলে পঞ্চাশটা বাচ্চাকে আপনাকে আলাদা খাওয়াইতে হবে পঞ্চাশটা বাচ্চা খাওয়াইতে গেলে মিনিমাম পাঁচজন লোক লাগবে খালি খাওয়ানো না টেক কেয়ার সবকিছু মিলে হিউজ লেবার কষ্ট হবে সো এই জন্য বাইরের দেশে বলেন যেখানে বলেন ওরা সবসময় আমি দেখছি এটা আগে জানতাম আমি ভুল কনসেপ্ট ছিল যে দুই আর অধিক বাচ্চা হইলে যে এগুলো ওগুলো ভালো ওগুলো নিয়ে কাজ করবে আসলে ব্যাপারটা তা না আপনি যখন কমার্শিয়াল ফার্ম করেন তখন আপনি সব থেকে চিন্তা করতে হবে দুইটা বাচ্চা হলে বাচ্চা তুলে ওয়েট ভালো হবে বার্থ ওয়েট ভালো হবে গ্রোথ ভালো হবে সব দিক থেকে আপনি বেনিফিট হবেন যদি আপনি কমার্শিয়াল খামার করেন তখন আপনি কিন্তু এতগুলো বাচ্চা হ্যান্ডেল করাটা কঠিন মার সাথে বাচ্চা গ্রোথ হলে যেটা হয় যে ফুড কষ্ট কম আসতেছে প্লাস হলো আপনার লেবার কষ্ট কম লাগতেছে তো এই জন্য আমার সাজেশন হলো আপনি অলওয়েজ দুইটা বাচ্চা প্রেফার করাটাই বেটার দুই এর অধিক হলে আসলে বাচ্চাগুলো কোনোটাই ঠিক মতো টেক কেয়ার হয় না আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাচ্চা হওয়ার পরে কতদিনের মধ্যে আপনার খাসিকরণ করানো যায় আর কি যেহেতু বাচ্চারই এখানে বাচ্চা নিয়ে একটা শো হচ্ছে খাসিটা কত দিনের মধ্যে করলে বেটার হয় উত্তম হয় এই প্রশ্ন উত্তর আসলে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আলোচনায় যে আপনার খেয়াল করেনি হয়তো বা ওই সময় আপনি তো বিদ্যুৎ লোক আছেন আর আসলে অলরেডি বলে দিয়েছেন আপনি যে আপনার 15 থেকে 20 দিনের ভিতর করলে সবথেকে বেটার হয় তিন মাস পর্যন্ত করা যায় তারপরেও করা যায় বাট আমার মনে আসলে আমি যদি ভুল না করি আপনি বলছেন এটা 15 থেকে 20 দিনের ভিতর করলে বেটার হয় ঘাসের সাথে বেশি পরিচয় করাতে হবে না আপনার যেমন কাঁঠাল পাতা বিভিন্ন পাতার সাথে পরিচয় করাতে হবে প্রথম এক মাস বেস্ট হলো আপনার ইয়ার সাথে খাওয়ানো সময় লাগে তো এই জন্য আসলে আমরা ছোট ছোট যেটা পাতা যেমন গমের ভুসির পাতা বা এই ধরনের যে ভুসির যে ইগুলো থাকে এগুলো আচ্ছা আর একটা আর একটা বিষয় আমি খেয়াল করছি যে বাচ্চার মায়ের মা বাচ্চা প্রসব করার পরে মা দুধে হাত দিতে দেয় না বা দুধের বাট বাচ্চার মুখে দিলে মানে কেমন জানি মানে অনুভূতি হয় বা দুধ খেতে দেয় না এটা আসলে এর আগে কোনো কাজ আছে কিনা মায়ের মাকে মানে এর আগে মানে গর্ভবতী থাকা অবস্থায় এ ব্যাপারে ওকে কিভাবে কিছু করার আছে কিনা যেমন আমি এটা ফেস করছি যে বাচ্চা প্রসবের পরে দুধ খাওয়াতে গেলে দেখা যায় যে মুখে নিতে দেয় না লাফালাফি করে খেতেই দেয় না একটা মনে হয় যে ওর মানে কি হচ্ছে যে অসহ্য লাগে আর কি 
মুখে নেলি ওর মধ্যে একটা মানে গরম হয়ে যায় তো এটা 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 আসলে কি নতুন 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 হ্যাঁ নতুন ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে নতুন ফিমেলের ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমার আমার সাজেশন হলো যে বাচ্চা হওয়ার পরে মাকে ধরে রেখে বাচ্চাকে দুধ টানানো কারণ ওর ওলানটা বিষ হয়ে থাকে তো হয় নিজে টেনে দেন অথবা বাচ্চা বাচ্চাকে খেতে দেন বাচ্চাকে ধরে রেখে মাকে ধরে রেখে বাচ্চাকে খাওয়ান দেখবেন আস্তে আস্তে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন কিন্তু ব্যথাটা থাকবে না যেটা শাল দুধের সময় একটু থাকে ব্যথা আর এই ব্যথা কমার জন্য আপনি চাইলে এইস বা নাপা দিতে পারেন হালকা যাতে এর ব্যথাটা না থাকে এটি বাচ্চা প্রসাবের পরে যে দুই মাস ওই দুই মাস কি বাচ্চার মাকে খুব স্পেশালি টেক কেয়ার করতে হবে দানাদার দি ঘাস তো আছে এর সাথে দানাদার দিতে হবে কারণ ওই হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ দানাদারটা না দিলে আপনি শরীর ভেঙে যাবে শরীর ভাঙলে ওই টাইমে তো হিট আসবে না আমি এর আগের আলোচনায় আর আপনার এই প্রবের আলোচনায় অনেক কিছু পেয়েছি আমার প্রশ্ন আমি উত্তর দিয়েছি যে বিদ্যুতা করছে এটা আপনি শুরু করতে হবে না আর আমার জানার কিছু নেই তাহলে আসল ভাই আর যদি আপনার কোনো প্রেজেন্টেশন না থাকে কয়েকটা কমেন্টে প্রশ্ন আছে একটু দেখে নিবেন সেটা হচ্ছে আমাদের জি দেখেন অভিজিত কুমার দুলু দাদা मायर क्ज कर खासू कर ले प्रफिट घरे ভালো কোম্পানি আসলে কি বাংলাদেশে আছে কয়েকটা কোম্পানি ভালো তার ভিতরে আমরা সাধারণত ইউজ করি যেগুলো ভালো রেজাল্ট পেয়েছে সেগুলো হলো বাইরের কোম্পানি যদি এর অনেক এক্সপেন্সিভ যেমন আমি ইউজ করতাম হলো ভিরব্যাকের যেটা আছে এগ্রিমেন্ট ফোর্ড এগ্রিমেন্ট ফোর্ডটা এটা ভালো ছিল ওটা আমরা ইউজ করতাম ওটা ভিটামিন এবং মিনারেল সহ বাট এখন আমরা ওটাও বাদ দিছি এখন আমরা ইউজ করি হলো অলটেক অলটেক কোম্পানিটা ইউজ করি এটা আমেরিকান প্রোডাক্ট खबर खबर 
তা কিনে এটা এটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো এটা কিন্তু খরচ কম পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা সবচেয়ে বড় খরচ হচ্ছে যে 1 টন 1 টন খাবারে কিন্তু আপনার লাগতেছে 1 কেজি তার মানে 800 কে 800 টাকা লাগতেছে 1 টনে মানে আপনার আসতেছে আপনার হলো যদি আমি দুই প্যাকেটে ধরি এটা আমাদের খরচ হচ্ছে হলো 400 টাকার মতো প্যাকেট 400 টাকা 1 কেজি ওটা লাগতেছে 100 কেজি তে লাগতেছে আপনার হলো 1 প্যাকেট মানে 1 কেজি बारो मास हलो बेस्ट टाइम एक बच्चों होले ब्रीडिंग कराने रहा बेटर पढ़ा के इराक एक कराना चाहिए बट बेटर होले एक बच्चों होले तो ये पूर्जन तो हमारे घर से आप तो तो यार कोनो पोस्ट का नाइन जगह लाते हैं आश्चर्य उत्तर दाव में तो तो मन में जोर शना बच কি বলছে যে আপনার এই যে ট্রেনিং ম্যানুয়ালটা পাওয়া যাবে পাবে কিনা পেতে পারে কিনা তো এটা তো আপনার যে প্রেজেন্টেশনটা এটা পাবে কিনা হ্যাঁ ওকে আপনার যে প্রেজেন্টেশন আছে এটা তো প্রেজেন্টেশনটা আমার মানে ফার্মের ইয়েতে করা আসে এটা হলো পিডিএফ এ করা আমাদের কাছে আর কোন প্রশ্ন নাই তাই এই ব্যাপারে আর কিছু বলার আছে আপনার शेष कर छोटी कंट्रोल যেটা হলো পাতলা পায়খানার মূল কারণ হলো কোক্সিডিসিস আর কিমের জন্য হয় তো এই দুটো জিনিস আর হলো গ্রোথ গ্রোথটা হলো সবচেয়ে মেইন বিষয় এটা যেন হ্যাম্পার না হয় এটাই আমি বলবো এবং আমি আশা করি যে সবাই এই ট্রেনিংটা দেখে উপকৃত হবেন আরে ভাই হ্যাঁ আজকের আলোচনা আমাদের জন্য আর কি খুব উপকার আসছে বিশেষ করে বাচ্চা হচ্ছে ভাবের মূল ভিত্তি আর কি सम्पत्ति शानित होना 
এটা যদি কোনো কাজে লাগে ন্যূনতম কাজে লেগে একটা বাচ্চার প্রাণও যদি বাঁচে একটা বাচ্চা একটা বেশি সুস্থ বাচ্চা যদি বাংলাদেশের লাইফ স্টাইল সেক্টরে যোগ হয় তখনই আমাদের আজকের এই যে সময়টা আমরা ব্যয় করলাম এই পিছনে ইনভেস্ট করলাম ব্যয় না এটা কাজে লাগবে মাহমুদুর রহমান ভাই আপনার তারপরে যদি কোন প্রশ্ন থাকে এরপরেও তো এই যে কমেন্ট যে আপনার প্রশ্ন করবেন রাসেল ভাই আছে আমি আছি আরো যারা আছে তারা আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়া হবে এই টপিক এর উপরে যার যত প্রশ্ন আছে জানার আছে বিষয় আছে এখানে কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আমরা অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো রাসেল ভাই আবার ধন্যবাদ আপনাকে আজকে সময়ের জন্য আরিফ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের দাদা আমি খাবার শেষ করার আগে একটু কথা বলি আপনি শেষ করুন দাদা আমি শেষ করব না আমি আমি শেষ করব না আপনি শেষ করে একটু বলে নিন একটা কথা আচ্ছা আচ্ছা আমি বিদায় নিচ্ছি আপনি শেষ করে শেষ করে দিবেন কারণ আপনি আমার গুরু মানুষ আপনি আমার বস মানুষ আপনার আপনি শেষ করবেন আমি শেষ করবো তো আমরা এই কথা এরপরে আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে আহ বাকিটুকু সময় আসেল ভাই আপনার সাথে বাকিটা সময় শেয়ার করবেন উনি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন আসেল ভাই তো যেটা হচ্ছে যে সবাইকে ধন্যবাদ এটা দেখার জন্য আর যেটা হচ্ছে যে আমি সবাইকে কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি অনেকে ফোন ধরতে পারি না অনেকের মেসেজ রিপ্লাই দিতে পারি না আসলে আমি প্রচন্ড ব্যস্ত থাকি আমার পার্সোনাল লাইফ আমার ফার্ম হ্যাঁ আরিফ ভাই বলছি যে আমরাও দূর থেকে বস মানি কিন্তু তো যেটা হচ্ছে যে আমি আসলে চেষ্টা করি সবার ফোনই রিপ্লাই করার এবং আমি অনেক মিস করি তো মিস করলে সবাই অবশ্যই আমাকে মেসেজ দিয়ে রাখবেন আমি চেষ্টা করবো সবাই রিপ্লাই দেওয়ার অনেক সময় রিপ্লাই দেখতেও পারি না এত মেসেজ আসে যে অনেক সময় মিস হয়ে যায় তো যদি না হয় তাও আপনারা ট্রাই করবেন আবার আমার সাথে যোগাযোগ করার আশা করি আমি যতটুকু পারি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো আর এছাড়া আর একটা জিনিস আছে দেখার জন্য আপনার আপনার যে এসআর ফার্মের যে পেজ আছে আমি সবাইকে বলি ভাই সব সময় তো ফোন অ্যাটেন্ড করা সম্ভব না যে আমাদের যে পেজ আছে যেমন ইউএস বাংলা অ্যাড গ্রুপের পেজ আছে এসআর ফার্মের পেজ আছে আপনারা যা প্রশ্ন পেজে মেসেজ দিয়ে রাখেন বা পোস্ট দিয়ে রাখেন কমেন্ট করে রাখেন সময় সুযোগ বুঝে উত্তর দেওয়া হবে কারণ আসলে সব সময় তো আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে একটা পেশার সাথে জড়িত এই এই ফার্মিং ছাড়াও তো যে কারণে প্রত্যেকের পরিবার আছে সব ফোন অ্যাটেন্ড করা সম্ভব হয়ে ওঠে না সবসময় তো আপনারা আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ রাসেল ভার কাছে কিছু জানার দরকার থাকলে এসআর ফার্মস বলে ওনার যে পেজ আছে ওখানে কমেন্ট করবেন বা ওখানে প্রশ্ন মেসেজ করবেন আমার কাছে কিছু জানার দরকার হলে ইউএস বাংলা অ্যাগ্রো আমার পেজ আছে পেজে কমেন্ট করবেন বা পেজে মেসেজ করবেন সময় বুঝে আমরা অবশ্যই আপনাদের উত্তর দিব তো থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর ইউ টাইম আসল ভাই তো কিছু বলবেন না হ্যাঁ থ্যাংক ইউ না না ঠিক আছে গুড নাইট এভরিবডি হ্যাভ এ সুইট ড্রিম দেখা হবে পরের পর্বে কোন এক সময়